ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് തിയറി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് തേർട്ടീനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോമ്പോസിറ്റ് ബാറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് സെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുലി എന്ത് ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പിൾ പോലുള്ളത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മെറ്റീരിയലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചോദിച്ചു രണ്ട് മെറ്റീരിയലെയും എന്ത് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേറെ വേറെ പി എൽ ബൈ എ ഇ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ നമുക്ക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്ററിലാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് അസംഷൻസ് എടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇക്വിലോറിയം കണ്ടീഷൻസ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വിലോറിയം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സി ഇക്വൽ ടു പി വൺ പ്ലസ് പി ടു ഹിയർ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആർ ദ ലോഡ് ആക്ടിങ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ റെസ്പെക്ടീവ്ലി ദെൻ നമ്മൾ വേറൊരു അസംഷൻ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ലോഡ് കൊണ്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എൽ ബൈ എ ഇ പി വൺ എൽ വൺ ബൈ എ വൺ ഇ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു ഇ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പോസിറ്റ് ബാറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂത്തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കുകയാണ് സ്റ്റെപ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടു എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം നേരെ മറിച്ച് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് കമ്പൈൻ ഡേറ്റർ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഇക്ലിബ്രിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ലോഡ് ആക്ടിങ് പെർ മെറ്റീരിയൽ വൺ ആൻഡ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനും ദെൻ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഇക്വലിബ്രിങ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എ മെമ്പർ ഫോം ബൈ കണക്ടിങ് എ സ്റ്റീൽ ബാർ ടു ആൻഡ് അലുമിനിയം ബാർ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സ്ക്വയർ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ലോഡ് പി which will cause the total length of member to decrease by 0.25 mm take young's modulus of steel is equal to 210 gigapascal and young's modulus of aluminum is equal to 70 gigapascal okay appo nammude given data sen parayunnathu aadi nammal area of steel um adhavadane area of aluminum namukku question il given aanu 2500 mm square ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദെൻ ഇതിൽ ഒരു ലോഡ് പി എന്ന ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനുണ്ടാവുന്ന ഡിക്രീസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന
എല്ലാ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഗിവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിലാകെ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിലും സ്റ്റീലിലും ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും നമ്മളതിനെ കിലോ ന്യൂട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടണിന് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത പ്രോബ്ലം ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കോമ്പൗണ്ട് ബാർ ഓഫ് ലെങ്ത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൈ അലുമിനിയം ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എം എം തിക്ക് ആൻഡ് എ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം തിക്ക് റിജിഡ്ലി ജോയിൻ്റ് അറ്റ്സ് എൻസ് ഇഫ് ദ ബാർ ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ലോഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻ ഫൈൻ ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ഈച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ബാർ ഈസ് also find then young's modulus of steel is equal to 2 into 10 raised to 5 newton per mm square and young's modulus of aluminium is equal to 1 into 10 raised to 5 newton per mm square appo namukku thannirikkunnathu oru steel team aluminium team oru combination aayittulla oru figure aanu thannirikkunnathu okay appo adile steel inde adinde aa oru section inde breadth nu parayunnathu okay adinde y വെട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം അതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി എം എം വൈഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ട്വൻറ്റി എം എം തിക്കാണ് ഓക്കെ അത് ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് അലുമിനിയം എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ദെൻ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വരിക ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ദെൻ അലു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇസ് ഇക്വൽ ടു തൗസൻഡ് എം എം സ്ക്വയർ ദെൻ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെയും യങ്സ് മോഡലേഴ്സുകളും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ സ്റ്റീൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ അലുമിനിയം കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ നിലയ്ക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഗീ ഗിവൺ ഡാറ്റാസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് അസംഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റീലിലും അലുമിനിയത്തിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിന് ഈക്വൽ ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയത്തിലും സ്റ്റീലിലും ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ലോഡ് അറ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലസ് ലോഡ് അറ്റ് അലുമിനിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലോഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ അറ്റ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്റ്റെൻഷൻ അറ്റ് അലുമിനിയം ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സ്റ്റെൻഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡ് അറ്റ് സ്റ്റീൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലോഡ് അറ്റ് അലുമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് അറ്റ് സ്റ്റീലിൻ്റെ എവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അലുമിനിയം എന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി അലുമിനിയം പ്ലസ് ലോഡ് അറ്റ് അലുമിനിയം ഈ ഇരുക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഇരുക്കേഷൻ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് അറ്റ് അലുമിനി
ദെൻ അലുമിനത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റേ ലോഡ് ലോഡ് അറ്റ് അലുമിനിയം ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് അലുമിനിയം അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ബാർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ബാറിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷനും അതേപോലെ തന്നെ അലുമിനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി എൽ ബൈ എ ഇ ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എം എം എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് എ കോമ്പൗണ്ട് ബാർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സർക്കുലർ റോഡ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എം എം റിജിഡ്ലി ഫിറ്റഡ് ഇൻ ടു എ കോപ്പർ ട്യൂബ് ഓഫ് ഇൻറ്റോണൽ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എം എം ആൻഡ് തിക്നെസ് ഇസ് ഫൈവ് എം എം ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഇഫ് ദ ബാർ ആർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ലോഡ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൻ ഫൈൻ ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ബോത്ത് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ദെൻ യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എല്ലാവരും നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ കോപ്പർ വെച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നോട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീലും ലെങ്ത് ഓഫ് കോപ്പറും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ദെൻ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലുള്ള പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് കോപ്പറാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന പോർഷനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് എട്ട് സ്റ്റീലും അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ് എട്ട് കോപ്പർ തമ്മിലുള്ള സം എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ലോഡ് തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആറ്റ് സ്റ്റീലും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആറ്റ് കോപ്പറും ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു അസംഷനിലും എത്തുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പി എൽ ബൈ എ ഇ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെങ്ത് ആറ്റ് സ്റ്റീലും ലെങ്ത് ആറ്റ് കോപ്പറും എന്താണ് ഒരേ ഒരേ ടേം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ടേം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോഡ് എറ്റ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ലോഡ് എട്ട് കോപ്പർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോഡ് എറ്റ് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ കിട്ടും ദെൻ അതിൻ്റെ ലോഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ കിലോ ന്യൂട്
Okay.